हेलो एवरीवन मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे हैं सिग्नल सिस्टम जिसका सब्जेक्ट कोड है वन सिक्स टू वन सिक्स जीरो फोर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेवन लेक्चर सिक्स तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल फ्लोग्राफ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ब्लॉक डायग्राम को पढ़े अब क्या है उसका एडवांस वर्जन है आपका सिग्नल फ्लोग्राफ हम लोग ब्लॉक डायग्राम में जो आपको डिमेरिट आता है जो ड्रॉबैक्स है ब्लॉक डायग्राम का वो आपको क्या करते हैं हम लोग सिग्नल फ्लोग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं ख़त्म करते हैं कह रहा है सिग्नल फ्लोग्राफ क्या होता है द प्रोसेस ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज एट एवरी स्टेज मोडिफाइड ब्लॉक डायग्राम इज टू बी रिड्रॉन क्या होता है आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है टाइम ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि क्या होता है सेम ब्लॉक को आपको बार बार बनाना पड़ता है क्वेश्चन में आपका अगर ब्लॉक दिया है तो उसी ब्लॉक को हमको बार 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 बनाना पड़ता है तो क्या होता है वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है तो फिर क्या हुआ है उसके बाद एक सिंपल मेथड आया ए सिंपल मेथड वाज डेवलप्ड बाय एस जे मैसन विच इज नोन एज सिग्नल फ्लोग्राफ एक सिंपल मेथड आया जो एस जे मैथन नाम के साइंटिस्ट दिए उसको हम लोग सिग्नल फ्लोग्राफ बोलते हैं ए सिग्नल फ्लोग्राफ इज ए डायग्राम विच रिप्रजेंट ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सिग्नल फ्लोग्राफ क्या है एक डायग्राम है एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत सारे इक्वेशन को एक ही डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म है जिसको समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे देखिए आपका ये आपका फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे क्या है सेल्फ लूप है हम सब टर्म को देखेंगे बार बार यहाँ पर आपका लूप है ये भी लूप बन रहा है ये भी लूप बन रहा है ये आपका फॉरवर्ड पाथ है डायरेक्शन से पता चलेगा ये फॉरवर्ड पाथ है सेम डायरेक्शन में जा रहा है लूप होगा सेल्फ लूप होगा इनपुट नोड आउटपुट नोड सब हम लोग देखेंगे तो वन बाय वन करके देखते हैं इनपुट नोड और सोर्स नोड दोनों सेम होता है तो इनपुट नोड क्या होता है एंड इनपुट नोड इज ए नोड विच हैज ओनली आउट गोइंग ब्रांचेज इनपुट नोड एक ऐसा नोड होता है जिसमें केवल आउट गोइंग जाने वाला ब्रांच ही होता है तो ये आपका एक्स जो है आपका इनपुट नोड है इसमें केवल जा ही रहा है ब्रांच आ नहीं रहा है तो X1 वन इज द इनपुट नोड ये आपका इनपुट नोड इसको बोलते हैं X1 को तो कितना नोड है इसमें X1 है X2 है X3 है X4 है X5 है पांच आपका और X6 है छह आपका नोड है जिसमें X1 क्या है आपका इनपुट नोड है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटपुट नोड आउटपुट नोड और सिंक नोड इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट नोड को ही तो क्या आता है एन आउटपुट नोड इज ए नोड डेट हैज ओनली वन और मोर इनकमिंग ब्रांचेज आउटपुट नोड एक ऐसा नोड होता है जिसमें क्या होता है एक या एक से अधिक इनकमिंग ब्रांचेज होता है तो X6 सिक्स इज द आउटपुट नोड एक्स सिक्स क्या है आपका आउटपुट नोड है यहाँ पे X6 सिक्स आपका आउटपुट नोड है तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका ये जा रहा है ब्रांच एक आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इस तरह से हम लोग जो सबसे लास्ट में होगा वो आपका आउटपुट नोड होता है जो सबसे शुरू में है वो आपका इनपुट नोड होता है नॉर्मली नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं नेक्स्ट आपका टर्म है मिक्स नोड मिक्स नोड क्या करता है ए नोड हैविंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेज इज नोन एज मिक्स नोड मिक्स नोड क्या होता है ऐसा नोड होता है जो जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रांचेज दोनों होता है जैसे कि X2, X3, X4 फोर एंड एक्स फाइव आर द मिक्स नोड जो हम लोग प्रीवियस देख रहे थे उसमें आपका यहाँ पे देखिए X2, X3, X4, X5 ये सब क्या है आपका मिक्स नोड है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसमिटेंस ट्रांसमिटेंस क्या होता है ट्रांसमिटेंस आल्सो नोन एज ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसमिटेंस को ही हम लोग ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं विच इज नॉर्मली रिटर्न ऑन द ब्रांच नियर द एरो जो कि नॉर्मली कहाँ पे रिटर्न होता है ब्रांच पे नियर एरो के पास जो इसे ए वन टू ए टू थ्री इट इज ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसमिटेंस हो गया यहाँ पे देखिए ए वन टू ए टू थ्री ए थ्री फोर ए फोर फाइव ए फोर फोर ए फोर थ्री ये सब क्या है आपका ट्रांसमिटेंस है या ट्रांसफर फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ क्या होता है फॉरवर्ड पाथ इज ए पाथ विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द इनपुट नोड एंड टर्मिनेट एट द आउटपुट नोड एंड एलॉन्ग विच नो नोड इज ट्रेवर्स मोर देन वंस फॉरवर्ड पाथ एक ऐसा फाज पाथ होता है जो इनपुट नोड से ओरिजिनेट होता है और आउटपुट नोड पे जाके क्या होता है ख़त्म होता है और उसमें कोई भी नोड एक से ज़्यादा बार नहीं आता है तो देखिए x1 वन टू एक्स टू एक्स टू टू एक्स थ्री एक्स थ्री टू एक्स फोर एक्स फोर टू एक्स फाइव एक्स फाइव टू एक्स सिक्स और दूसरा है आपका x1 वन टू एक्स टू एक्स टू टू एक्स थ्री एक्स थ्री टू एक्स फाइव एक्स फाइव टू एक्स सिक्स ये आपका फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पर देखिए x1 वन टू एक्स टू एक्स टू टू एक्स थ्री एक्स थ्री टू एक्स फोर एक्स फोर टू एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स सिक्स सेम फॉरवर्ड पास एक ही डायरेक्शन में जा रहा है 
और एक आपका हम पहले बताए ऐसे जाएंगे ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं तो एक्स वन टू एक्स टू एक्स टू टू एक्स थ्री और एक्स थ्री से फिर हम लोग पाथ चेंज कर लेंगे इधर करके एक्स फाइव और एक्स फाइव से एक्स सिक्स तो दो फॉरवर्ड पाथ हो गया आपका अगर इस हम लोग सिग्नल फोटोग्राफ में देखें तो तो ये आपका फॉरवर्ड पाथ हो गया नेक्स्ट लूप लूप क्या होता है लूप इज ए पाथ दैट ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन द सेम नोड एंड एलोंग विच नो अदर लूप इज ट्रेवर्स मोर देन वंस लूप क्या होता है लूप एक पाथ है जो टर्मिनेट और जो ओरिजिनेट और टर्मिनेट एक ही जगह से सेम नोड से करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लूप बोलते हैं और जिसमें क्या होता है अदर लूप एग्जिस्ट नहीं करता है तो x2 2 x3 टू एक्स थ्री टू एक्स टू ये आपका एक लूप हो गया एक लूप आपका हो गया x3 थ्री टू एक्स फोर टू एक्स थ्री ये आपका एक लूप हो गया तो हम लोग यहाँ देखते हैं देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेट किया था और यहीं पे आके फिर ख़त्म हो गया तो x1 टू एक्स सॉरी x2 टू टू एक्स थ्री टू एक्स टू फिर x2 पे ही आ गया तो ये एक लूप हो गया आपका और एक आपका हो गया x3 थ्री टू एक्स फोर टू एक्स थ्री ये देखिए डायरेक्शन ये लूप हो गया तो ये हो गया ये भी एक लूप है लेकिन इसको हम लोग सेल्फ लूप बोलते हैं जो क्या होता है आपको जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहीं पे टर्मिनेट कर जा रहा है मींस यहाँ पे एक्स फोर से ही ओरिजिनेट कर रहा था एक्स फोर पर ही टर्मिनेट कर गया तो इसको हम लोग सेल्फ लूप बोलते हैं जो कि ए फोर फोर ये आपका क्या हो गया सेल्फ लूप हो गया तो देखिए यहाँ पे सेल्फ लूप क्या कर रहा है इट इज द पार्ट विच ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन द सेम नोट जो सेम नोट पे ओरिजिनेट भी करता है और टर्मिनेट करता है उसको हम लोग सेल्फ लूप बोलते हैं जैसे कि एक्स फोर टू एक्स फोर ये आपका सेल्फ लूप हो गया नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारा टर्म है नेक्स्ट टर्म है आपका पाथ गेन पाथ गेन क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेन एलोंग द पाथ इज कॉल्ड पाथ गेन पाथ गेन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेन एलोंग द पाथ पाथ के एलोंग जो होता है ब्रांच गेन का जो प्रोडक्ट होता है दोनों को हम क्या बोलते हैं पाथ गेन बोलते हैं गेन ऑफ द पाथ x1 वन टू एक्स टू एक्स टू टू एक्स थ्री एक्स थ्री टू एक्स फोर एक्स फोर टू एक्स फाइव एक्स फाइव टू एक्स सिक्स इच क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा a1 वन टू ए टू थ्री एट थ्री फोर ए फोर फाइव ए फाइव सिक्स सबका प्रोडक्ट हो जाएगा इसी को हम लोग पाथ गेन बोलेंगे जो पाथ है उसका जो आपका गेन आएगा जो पाथ है उसका जो आपका ब्रांच का जो गेन है उसी को हम लोग पाथ गेन बोलते हैं तो ये आपका हो गया पाथ गेन नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म है आपका लूप गेन तो लूप गेन क्या होता है द गेन ऑफ द लूप इज नोन एज लूप गेन जो लूप का गेन होता है उसी को हम लोग लूप गेन बोलते हैं गेन ऑफ द लूप लूप का जो गेन होता है तो देखिए द गेन ऑफ द लूप x2 टू टू एक्स थ्री टू एक्स टू इज ए टू थ्री ए थ्री टू यहाँ पर देखिए ये आपका x2 टू टू एक्स थ्री टू एक्स टू ये आपका लूप है इस लूप का जो गेन होगा वो क्या हो जाएगा ए टू थ्री इन टू ए थ्री टू ये आपका हो गया लूप का गेन तो ए टू थ्री इन टू ए थ्री टू ये आपका हो गया लूप गेन फिर है आपका फिर है आपका नन टचिंग लूप तो नन टचिंग लूप क्या होता है नन टचिंग लूप्स हैविंग नो कॉमन नोड्स ब्रांच एंड पाथ नन टचिंग लूप क्या होता है ऐसा लूप होता है जिसमें ना कोई कॉमन नोड्स होता है ना कोई कॉमन ब्रांच होता है ना कोई कॉमन पाथ होता है तो देखिए द लूप एक्स टू टू एक्स थ्री टू एक्स टू एंड एक्स फोर टू एक्स फोर आर नन टचिंग लूप देखिए आप फिगर को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स टू टू एक्स थ्री टू एक्स टू ये लूप और ये लूप ये दोनों क्या है नन टचिंग है ना इससे ये टच कर रहा है ना इससे ये टच कर रहा है लेकिन ये दोनों क्या है ये दोनों आपका टचिंग लूप है ये दोनों टच कर रहा है लेकिन ये और ये नन टचिंग है फिर ये दोनों भी टचिंग है तो नन टचिंग लूप ये और ये है तो हम लोग नन टचिंग लूप आपका हो गया x2 टू टू एक्स थ्री टू एक्स फोर और और x4 फोर टू एक्स फोर आर नन टचिंग लूप ये दोनों आपका नन टचिंग लूप हो गया तो ये बेसिक टर्म है जिसको आपको समझने का ज़रूरी है इसी टर्म की मदद से हम लोग सिग्नल फ्लोग्राफ को सॉल्व करेंगे तो ये सब टर्म को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है थैंक यू